హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద గిట్ ఈ తెలుగు ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే నేను ఏసూస్ వివో బుక్ గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ రివ్యూ చేయబోతున్నాను సో ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ నా పేరు మణిది మీరు చూస్తున్నారు గీకి తెలుగు సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనమైతే ఈ ల్యాప్టాప్ బిల్డ్ అండ్ డిజైన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనకైతే ఇది అంతా కూడా ప్లాస్టిక్ బాడీతో వస్తుంది మనకి ఇక్కడ టాప్లో చూసుకుంటే మనకైతే ఏసూస్ బ్రాండింగ్ కనపడుతుంది మనకి ఇది లైక్ స్టీల్ లోగో లెక్క ఉంది బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ స్టీల్ ఇది అంతా కూడా ప్లాస్టిక్ మేడే అండ్ తర్వాత మనకి బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకైతే టోటల్గా వెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఎయిర్ ఫ్లో అవ్వడానికి కోసం అయితే వెంట్స్ అంతా కూడా ఉన్నాయి మనకి అండ్ టూ సైడ్స్ అయితే మనకైతే పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ పోర్ట్స్ గురించి నేను తర్వాత మాట్లాడతాను మనం ఇది లిడ్ ఓపెన్ చేయగానే మనకైతే ఇది లిడ్ అనేది కేర్ఫుల్గా ఓపెన్ చేస్తే సింగిల్ హ్యాండ్ తోటి ఓపెన్ చేయొచ్చు కానీ డెఫినెట్గా ఓపెన్ చేయొచ్చు అని చెప్పలేము సింగిల్ హ్యాండ్ తోటి లిఫ్ట్ అవ్వకుండా ఓపెన్ చేయగానే మీరు ఇక్కడ చూస్తే మనకైతే ఇది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లేతో వస్తుంది ఇది రెజల్యూషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి ఇది నైన్టీన్ ట్వంటీ బై టెన్ ఎయిటీ పిక్సెల్ రెజల్యూషన్తో వస్తుంది అండ్ ఇది సిక్స్టీన్ ఇస్ టు నైన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియోతో వస్తుంది మనకి ఇదైతే ఎల్ఈడి బ్యాక్లిట్ ప్యానల్ అండ్ ఇది ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి యాంటీ గ్లేర్ కోటింగ్తో వస్తుంది సో మనకైతే గ్లేర్ అనేది చాలా వరకు రెడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ ఇది మనకి సిక్స్టీ ఇయర్స్ హైపీఎస్ ప్యానల్ అండ్ అలాగే మనకి వ్యూవింగ్ యాంగిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకైతే ఇది వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ వైడ్ వ్యూవింగ్ యాంగిల్స్తో వస్తుంది సో సో ఫార్ నా యూసేజ్లో అయితే నాకైతే ఈవెన్ సైడ్ వేస్లో చూసినప్పుడు కూడా నాకైతే పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే అనిపించలేదు మనకైతే కలర్ షిఫ్టింగ్ అయితే అంత నోటిసబుల్ అయితే లేదు అండ్ ఇది మనకి హెచ్ టు హెచ్ డిస్ప్లే వస్తుంది మనకి సైడ్ బెజల్స్ అనేవి సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎం సైడ్ బెజల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎన్టీఎస్సి రేటింగ్తో వస్తుంది అండ్ వీళ్ళు స్పెసిఫికేషన్స్లో అయితే అడోబ్ ఆర్జీబీ ఇంకా ఎస్ఆర్జీబీ రేటింగ్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయలేదు నెక్స్ట్ బ్రైట్నెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకైతే ఇది టూ ఫిఫ్టీ నెట్స్ ఆఫ్ బ్రైట్నెస్తో వస్తుంది ఇండోర్ యూసేజ్కి అయితే పర్లేదు బట్ మీరు అవుట్డోర్ యూసేజ్లో అయితే మనకు అంత బ్రైట్గా అయితే ఏమీ ఉండదు డిస్ప్లే ఇది బ్రైట్నెస్ గురించి అండ్ తర్వాత మనకి డిస్ప్లే కలర్ అండ్ షార్ప్నెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి కలర్స్ అనేవి అంత ట్రూ టు లైఫ్ అయితే లేదు మీరు ఒకవేళ ప్రొఫెషనల్ వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ ఫోటో ఎడిటింగ్ చేస్తే మాత్రం మీరు కంప్లీట్గా ఈ డిస్ప్లే పైన అయితే రిలే అవ్వలేరు అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ తర్వాత షార్ప్నెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకైతే ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ డిస్ప్లేస్ అయితే డెఫినెట్గా రావు మీరు ఒకవేళ పిక్సల్ పీప్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీరు అయితే స్లైట్గా లెస్ షార్ప్ ఉన్నట్టుగా అయితే మీకు అనిపిస్తుంది బట్ ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే మనకి డిస్ప్లే క్వాలిటీ యావరేజ్గా ఉందని చెప్పొచ్చు మనకి ఇక్కడ పైన వెబ్ క్యామ్ అయితే ఉంది ఈ వెబ్ క్యామ్ అయితే మనకి ఇది హెచ్డి వెబ్ క్యామ్ మనకి ఇది వీడియోస్ సెవెన్ ట్వంటీ పీ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ వరకు అయితే రికార్డ్ చేయగలుగుతుంది మీకైతే ఒక శాంపుల్ కూడా చూపిస్తాను ఆ శాంపుల్ చూసి మీరు ఎలా ఉందో కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఓల్డ్ వీడియో దేని గురించి అంటే ఈ ల్యాప్టాప్ ఒక్కటే రివ్యూ చేయకుండా మనకి రీసెంట్గా ఎంఐ నుంచి అయితే మీ నోట్బుక్ హొరైజన్ ఎడిషన్ ఒకటి అయితే లాంచ్ చేశారు అందులో కూడా మనకైతే ఐఫై వర్షన్ ఉంది అది మనకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్కి అయితే అవైలబుల్ ఉంది ఈ ల్యాప్టాప్ వచ్చేసరికి మనకి ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ రూపీస్కి అయితే కొన్నాము ఇది మనకి ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఓల్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ల్యాప్టాప్ దానికన్నా బెటర్గా ఉందా లేదా కంపేర్ చేయడమే సో మనకి మీ నోట్బుక్ ఒరైజన్ ఎడిషన్లో అయితే మనకి వెబ్ క్యామ్ లేదు వాళ్ళు సపరేట్గా ఇస్తున్నారు సో ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్లో ఉంటే స్కైప్ కాల్స్ ఎక్కువ మాట్లాడితే ఒకవేళ మీరు వెబ్ క్యామ్ మర్చిపోతే అది ఒక బిగ్ ట్రబుల్ అవుతుంది సో అలాంటి యూజర్స్కి ఒకసారి పాయింట్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ గాయస్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే వీడియో చూస్తున్నారో ఇదైతే ఏసూస్ వివో బుక్ గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ వెబ్ క్యామ్ నుంచి అయితే వస్తుంది ఆడియో కూడా మన ల్యాప్టాప్లో ఉన్న ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ నుంచి అయితే వస్తుంది మనకి రైట్ నో నేను ఉన్న రూమ్లో అయితే ఫ్యాన్ టర్న్ ఆన్ చేస్తుంది సో ఆడియో క్వాలిటీ కూడా ఎలా ఉందో ఒకసారి చెప్పండి కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి అండ్ అలాగే మీకు అయితే రైట్ సైడ్ ఒక ఐ కార్డ్ వదిలేస్తాను అక్కడ కూడా మనకి వెబ్ క్యామ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో కూడా ఒకసారి చెప్పండి దీంట్లో ఉన్న వెబ్ క్యామ్ అయితే నా పరంగా యావరేజ్ క్వాలిటీ ఉంది మంచి క్వాలిటీ అయితే ఏమి లేదు బట్ అట్లీస్ట్ వెబ్ క్యామ్ అయితే బిల్ట్ ఇన్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే కూడా మనకైతే బెజల్ టు బెజల్
ప్రాపర్లీ సైజ్డ్ ట్రాక్ పడ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఇందులోనే బిల్ట్ ఇన్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా ఇచ్చారు సో ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా చాలా అక్యురేట్గా అండ్ స్పీడ్గా అయితే ఉంది ఇది ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పొచ్చు మనకి చాలా ల్యాప్టాప్స్లో అయితే ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్స్ అయితే ఉండవు అండ్ ట్రాక్ ప్యాడ్ అయితే మనకి విండోస్ ప్రిసిషన్ డ్రైవర్స్తో వస్తుంది అండ్ ట్రాక్ ప్యాడ్ బాగానే ఉంది బట్ సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే మనకి డ్రాగ్ చేస్తుంటే సెలెక్షన్ అండ్ డ్రాగింగ్ అయితే జరుగుతుంది అంటే అది మనకి డ్రైవర్స్ అనేవి ప్రాపర్గా ఉండాలి విండోస్ ప్రిసిషన్ డ్రైవర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకైతే వీళ్ళు ప్రాపర్గా ఆప్టిమైజ్ చేయలేదు అండ్ సేమ్ ఇదే ప్రైస్ రేంజ్లో నేను చాలా ల్యాప్టాప్స్ వాడాను సేమ్ ప్రాబ్లం అయితే నేను నోటీస్ చేశాను సో ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో మనం ఇంతకన్నా ఎక్కువ అయితే ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము సో ఇది ట్రాక్ ప్యాడ్ అండ్ కీబోర్డ్ గురించి అండ్ దెన్ మనము నెక్స్ట్ మనం హార్డ్వేర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకైతే ఇది ఎయిత్ జనరేషన్ ఇంటర్ కోర్ ఐ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది ఎయిటీ త్రీ హండ్రెడ్ హెచ్ ఇది మనకి ఇది బేస్ క్లాక్ వచ్చేసరికి టూ పాయింట్ త్రీ గిగాట్స్కి క్లాక్ చేశారు అండ్ మనకి ఇది అప్ టు ఫోర్ గిగాట్స్ వరకు అయితే బూస్ట్ అవుతుంది అండ్ మనం ఇందులో థర్మల్ థ్రోట్లింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకైతే నేను ఆన్ బ్యాటరీ యూజ్ చేశాను అట్ ది సేమ్ టైం మనము ఏదైతే పవర్ బ్రిక్ ఉంటుందో ఆ పవర్ బ్రిక్ కూడా కనెక్ట్ చేసి అయితే యూజ్ చేసి ఒక ఇంటర్ ఎక్స్ట్రీమ్ ట్యూనింగ్ యూటిలిటీ అని ఉంటుంది దాని ద్వారా అయితే నేను థర్మల్ థ్రోట్లింగ్ టెస్టింగ్ అయితే చేశాను మీకు ఆ రిజల్ట్స్ కూడా నేనైతే స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే చేశాను ఆన్ బ్యాటరీ ఉన్నప్పుడు అయితే థర్మల్ థ్రోట్లింగ్ అయితే ఏం నోటీస్ చేయలేను అండ్ మనకి బ్యాటరీ పైన ఉన్నప్పుడు అయితే మనకి ఎట్ ద మ్యాక్స్ టూ పాయింట్ త్రీ గిగాట్స్ పైన మాత్రమే సిపియూ ఆపరేట్ అయింది అండ్ మనకైతే పవర్ లిమిట్ త్రాట్లింగ్ అయితే ఉంది పవర్ లిమిట్ త్రాట్లింగ్ అంటే సిపియూ ఎక్కువ పవర్ని డిమాండ్ చేస్తుంది బట్ మన ల్యాప్టాప్ అనేది ఎక్కువ ఐ మీన్ మన పవర్ బ్రిక్ కానీ లేదా బ్యాటరీ అనేది ఎక్కువ పవర్ డెలివరీ చేయలేకపోతుంది సో ఆ పవర్ లిమిట్ త్రాట్లింగ్ అయితే నేను నోటీస్ చేశాను ఇది ఆన్ బ్యాటరీలో ఉన్నప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ మనము ఆన్ పవర్ అంటే పవర్ బ్రిక్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అయితే మనకి ఇది అప్ టు త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ గిగాట్స్ వరకు అయితే బూస్ట్ అవుతుంది అంటే ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్లో పనిచేస్తుంది మనకి అప్పుడు థర్మల్ త్రాట్లింగ్ అయితే స్లైట్గా నోటీస్ చేశాను అప్పుడప్పుడు జరిగింది పెద్దగా అయితే ఏం జరగలేదు అండ్ పవర్ లిమిట్ త్రాట్లింగ్ అయితే తక్కువైంది ఎందుకంటే మనం పవర్ బ్రిక్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి సిపియూకి ఎనఫ్ పవర్ అయితే అందింది సో మీరు ఒకవేళ హెవీ గేమింగ్ చేసిన వీడియో ఎడిటింగ్ చేసినప్పుడు నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీరు పవర్ బ్రిక్ కనెక్ట్ చేసి యూజ్ చేయండి సో దట్ మనకి పవర్ లిమిట్ త్రాట్లింగ్ అనేది తక్కువగా జరుగుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆన్ బ్యాటరీలో ఉన్నప్పుడు మనకి సిపియూ అనేది ఎట్ ద మ్యాక్స్ సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ వరకు అయితే వెళ్ళింది సెవెంటీ వన్ డిగ్రీస్ సారీ నాట్ పర్సెంటేజ్ సెవెంటీ వన్ డిగ్రీస్ వరకు అయితే వెళ్ళింది తర్వాత మనకి ఇది ఆన్ పవర్ అంటే పవర్ బ్రిక్లో ఉన్నప్పుడు అయితే మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ నైంటీ త్రీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ వరకు అయితే వెళ్ళింది సో మీకు ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్స్ అయితే నేను స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే చేస్తాను ఒకసారి చూడండి ఇది సిపియూ గురించి ఓవరాల్గా నాట్ బ్యాడ్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అయితే మనకి హొరైజాన్ ఎడిషన్లో ఏదైతే సిపియూ ఉందో అది మనకి ఐ ఫైవ్ టెన్త్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ అది వన్ జీరో టూ వన్ జీరో యూ ప్రాసెసర్ ఇందులో వచ్చేది హెచ్ సిరీస్ ప్రాసెసర్ సో హెచ్ సిరీస్ ప్రాసెసర్స్ అనేవి యూ సిరీస్ కన్నా కూడా చాలా బెటర్గా ఉంటాయి మీకు వాటి రెండింటి స్కోర్స్ అయితే నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే చేస్తాను మీరు ఇక్కడ చూస్తే సింగిల్ కోర్ స్కోర్లో అయితే మనకి ఐ ఫైవ్ టెన్త్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ బెటర్గా ఉంది బట్ మల్టై కోర్ స్కోర్లో చూసుకుంటే మనకైతే ఎయిత్ జనరేషన్ ఏదైతే ఇందులో ఉందో ఎయిటీ త్రీ హండ్రెడ్ హెచ్ ప్రాసెసర్ అనేది చాలా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో మీరు ఒకవేళ మల్టై కోర్ టాస్కింగ్ అని అలాంటివి ఎక్కువ చేస్తే మీకు ఈ ల్యాప్టాప్ చాలా బాగుంటుంది అంటే వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ లేకపోతే గేమింగ్ చేసినప్పుడు ఇందులో బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ గేమింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి ఇందులో వచ్చేసరికి గ్రాఫిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎన్విడియా జీడిఎక్స్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ గిగాబైట్స్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే వస్తుంది మనకి ఇందులో ఇది ర్యామ్ వచ్చేసరికి ఇందులో వీ ర్యామ్ వచ్చేసరికి మనకైతే డిడిఆర్ ఫైవ్ వీ ర్యామ్తో వస్తుంది గ్రాఫిక్స్ అనేది అండ్ మనకి గ్రాఫిక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా బాగుందని చెప్పొచ్చు నేనైతే కొన్ని గేమ్స్ ఆడాను ఒకటే గేమ్ ఆడాను వ్యాలరెంట్ అనేసి సో ఆ గేమ్ అయితే మనకి ఫుల్ హై సెట్టింగ్స్లో ఆన్ బ్యాటరీలో ఆడినప్పుడు అయితే నాకు థర్టీ ఎఫ్పిఎస్ వరకు వచ్చింది బట్ పవర్ బ్రిక్ కనెక్ట్ చేసి హై సెట్టింగ్స్లో ఆడి వీ సింక్ ఆన్ చేసుకుంటే నాకైతే సిక్స్టీ ఎఫ్పిఎస్ సెవెంటీ ఎఫ్పిఎస్ వరకు అయితే వచ్చింది బట్ వీ సింక్ ఆఫ్ చేస్తే మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ ఎఫ్పిఎస్ వరకు అయితే గేమింగ్ అయితే వచ్చింది సో
మనకి ఇది డిడిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్ అండ్ ఇది మనకి ఫ్యూచర్లో మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు అయితే ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు అప్ టు సిక్స్టీన్ జీబీ వరకు అయితే ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీ నోట్బుక్ ఒరైజన్ ఎడిషన్లో చూసుకుంటే మనకి ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది అది సోల్డర్డ్ ర్యామ్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ అది ఫిక్స్ అయిపోయింది అనమాట మీరు ఫ్యూచర్లో అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలంటే అప్గ్రేడ్ చేసుకోలేరు ఇది ఒక బిగ్గెస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ అందులో వచ్చే గ్రాఫిక్స్ కూడా మనకైతే ఎంఎక్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ గ్రాఫిక్స్ వస్తుంది అది చాలా లెస్ పవర్ఫుల్ యాజ్ కంపేర్ టు ది జీటీఎక్స్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ ఇందులో ఏదైతే ఉందో చాలా పవర్ఫుల్ గ్రాఫిక్స్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఈవెన్ ర్యామ్ కూడా ఎక్స్పాండబుల్ అండ్ మనం స్టోరేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకైతే ఇందులో ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ ఎస్ఎస్డీ వస్తుంది ఇది ఎమ్ డాట్ టూ ఎన్వీఎంఈ ఎస్ఎస్డీ సో మన నార్మల్ ఎస్ఎస్డీస్ కన్నా కూడా సాటా ఎస్ఎస్డీస్ కన్నా కూడా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్ నేను ఎస్ఎస్డీ స్పీడ్ టెస్ట్ కూడా చేశాను మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన చూడవచ్చు మనకి సీక్వెన్షియల్ రీడ్ అండ్ రైట్ స్పీడ్స్ అయితే బాగున్నాయి మనకి సీక్వెన్షియల్ రీడ్ స్పీడ్స్ అయితే మనకి థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంబీ పర్ సెకండ్ అయితే వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఈవెన్ సీక్వెన్షియల్ రైట్ స్పీడ్ చూసుకుంటే మనకి నైన్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ అలా వస్తుంది మనకైతే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి బట్ ర్యాండమ్ రీడ్ అండ్ రీడ్ స్పీడ్స్కి వచ్చేసరికి మనకి అక్కడ స్లో డౌన్ అవుతుంది బేసిక్గా అంటే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది పడుతుంది బట్ సీక్వెన్షియల్ అనేవి కొంచెం మంచిగా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ర్యాండమ్ రీడ్ రైడ్ స్పీడ్స్ అయితే పడిపోతున్నాయి సో అదొకటి నేను నోటీస్ చేశాను సో మీరు ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇందులో మనకైతే ఎంటీ సాటా కేజ్ అయితే ఇచ్చారు సో మీరు ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్గా హార్డ్ డిస్క్ కానీ ఎస్ఎస్డీ కానీ మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇందులో ఒక ఎంటీ కేజ్ అయితే ఇచ్చారు ఎంటీ స్లాట్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇది మీరు పెట్టేసుకొని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు మీ నోట్బుక్ రైజన్ ఎడిషన్లో మనకైతే ఫిఫ్ ఐఫైలో అయితే మనకి ఎమ్ డాట్ టూ ఎన్వీఎంఈ లేదు మనకైతే ఎస్ఎస్డీ ఉంది సాటా ఎస్ఎస్డీ ఉంది సో దానికన్నా ఇది పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది స్పీడ్గా ఉంటుంది అండ్ అందులో ఇంకొకటి ఎంటీ కేజ్ అయితే లేదు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవడానికి సో ఇది మనకి స్టోరేజ్ గురించి అండ్ దెన్ మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే పోర్ట్స్ గురించి మనకైతే రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ పోర్ట్స్ వచ్చేసరికి ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకైతే ఎస్టీ కార్డ్ స్లాట్ అయితే ఇచ్చారు మనకి ఇది ఒక గుడ్ థింగ్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ టూ ఎల్ఈడి ఇండికేటర్స్ అయితే ఉన్నాయి బ్యాటరీ మీద ఉన్నప్పుడు అంటే బ్యాటరీ పైన యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకటి ఇస్తుంది ఇంకొకటి టర్న్ ఆన్ ఉందా లేదా అన్నది చెప్పడానికి ఇంకో ఎల్ఈడి ఇండికేటర్ సో ఈ రెండు ఎల్ఈడి ఇండికేటర్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకైతే రెండు యూఎస్పీ టూ పాయింట్ ఓ టైప్ ఏ పోర్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ తర్వాత మనకైతే ఒక సేఫ్టీ లాక్ పోర్ట్ ఉంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి మీ నోట్బుక్ ఒరైజన్ ఎడిషన్లో అయితే ఎస్టీ కార్డ్ స్లాట్ ఇవ్వలేదు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే వీళ్ళు పోర్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాపర్గా సెలెక్ట్ చేసి ఇవ్వాల్సింది ఇస్తే అన్నీ ఇవ్వాలి లేకపోతే అన్నీ ఇవ్వకుండా లైక్ యాపిల్ చేసినట్టుగా ఓన్లీ తండ్ర బోర్డ్ పోర్ట్స్ ఇవ్వాలి సో అందరు యూజర్స్ తిట్టుకుంటారు కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొన్ని ఇచ్చి కొన్ని ఇవ్వలేదు సో అదొక డిసప్పాయింటింగ్ థింగ్ అనిపించింది అండ్ తర్వాత ఇచ్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఉంది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం హెడ్ ఫోన్ జాక్ అయితే ఉంది మనకి అండ్ దెన్ మనకి ఇక్కడ యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ టూ టైప్ సి పోర్ట్ ఇచ్చారు సో ఇది కూడా గుడ్ థింగ్ అని చెప్పొచ్చు ఇది యూజ్ చేసి మీరు ఫైవ్ గిగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ వరకు అయితే మీరు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అండ్ తర్వాత మనకి ఇంకొకటి ఇక్కడ ఇది వచ్చేసరికి యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ టూ టైప్ ఏ పోర్ట్ అండ్ తర్వాత మనకైతే ఎథర్నెట్ పోర్ట్ కూడా ఉంది సారీ హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ ఉంది అండ్ అలాగే ఎథర్నెట్ పోర్ట్ ఉంది అండ్ తర్వాత మనకైతే ఇది ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అనమాట ఇది సో ఛార్జింగ్ చేసుకోవడానికి సో ఛార్జింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మనకైతే ఇందులో ఫార్టీ ఎయిట్ వాటర్ బ్యాటరీ ఇస్తున్నారు సో ఇది గేమింగ్ ల్యాప్టాప్కి నా పరంగా చెప్పాలంటే అది తక్కువ సైజ్ బ్యాటరీ అని చెప్పొచ్చు బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నాకు అరౌండ్ త్రీ అవర్స్ వచ్చింది మీరు ఒకవేళ నార్మల్ యూసేజ్ చేస్తే మాత్రం మేబీ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వరకు రావచ్చు సో బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి నార్మల్గా ఉంది బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే అండ్ దెన్ మనకైతే వీళ్ళు వన్ ఫిఫ్టీ వాట్ అయితే పవర్ బ్రిక్ ఇస్తున్నారు సో ఇది వన్ ఫిఫ్టీ వాట్ పవర్ బ్రిక్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇది మనకి ఏసూస్ బ్రాండెడ్ పవర్ బ్రిక్ ఇది అండ్ నెక్స్ట్ మనము హింజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకైతే హింజ్ బాగానే ఉంది డ్యూరబుల్గానే ఉంది బట్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ అనేది కొంచెం టైట్గా ఉంది అంతే తప్ప ఓకే ఉందని చెప్పొచ్చు హింజ్ అయితే మనకి సాఫ్ట్వేర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అయితే మనకి ఇది విండోస్ టెన్ హోమ్తో అయితే వస్తుంది మనకి లైసెన్స్డ్ వర
అండ్ తర్వాత మనకి ఇంకొకటి ఇందులో ఎం డాట్ టూ ఎన్విఎంఈ ఎస్ఎస్టి ఉంది అయితే జనరలీ ఎన్ ఎం డాట్ టూ ఎన్విఎంఈ ఎస్ఎస్టీస్ అనేవి చాలా హై స్పీడ్స్ అయితే ఉంటాయి సీక్వెన్షియల్స్ అండ్ ర్యాండమ్ స్పీడ్స్ బట్ ఇందులో మనకైతే మరీ అంత ఎక్కువ స్పీడ్స్ అయితే లేవు అంటే మనకి ఎట్లుంటుంది అంటే మనం పెట్టే కాస్ట్ ప్రకారం ఉంటుంది మనకి ఎన్ డాట్ టూ ఎన్విఎంఈ ఎస్ఎస్టీస్ అనేవి సిక్స్ థౌజండ్లో ఉంటాయి ట్వెల్వ్ థౌజండ్లో ఉంటాయి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్లో ఉంటాయి ప్రైస్ ప్రకారం మనకైతే స్పీడ్స్ వస్తాయి సో అది కొంచెం బెటర్గా ఉంటే మంచిగా అనిపించింది బట్ అట్లీస్ట్ వీలైతే ఎం డాట్ టూ ఎన్విఎంఈ ఎస్ఎస్టీ ఇస్తున్నారు కాబట్టి బాగుందని చెప్పొచ్చు సో ఇది ఓవరాల్గా మనకైతే ఏసుస్ వివోబుక్ గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ రివ్యూ గురించి అండ్ నన్ను అడిగితే మీ నోట్బుక్ కొరైజన్ ఎడిషన్ కన్నా కూడా అది చాలా బెటర్గా ఉంటుంది దీనికి దానికి మెయిన్గా డిఫరెన్స్ మాట్లాడుకుంటే బిల్డ్ క్వాలిటీలో అది బాగుంటుంది దీనికన్నా అండ్ అందులో టెన్త్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ వస్తుంది బట్ అది యూ సిరీస్ ప్రాసెసర్ ఇందులో వచ్చేది ఎయిత్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ అయినప్పటికీ హెచ్ సిరీస్ ప్రాసెసర్ సో హెచ్ సిరీస్ ప్రాసెసర్ అనేది మనకి మల్టీ టాస్కింగ్కి చాలా బెటర్గా ఉంటాయి సో అదొకటి ఇంకోటి ఇందులో వెబ్ క్యామ్ బిల్టీన్ వస్తుంది అందులో వెబ్ క్యామ్ బిల్టీన్ రావట్లేదు ఇది బ్యాక్లెట్ కీబోర్డ్తో వస్తుంది అదైతే బ్యాక్లెట్ కీబోర్డ్తో రావట్లేదు అండ్ అందులో ఎయిట్ జీబీ ర్యామే ఉంటుంది ఇందులో ఎయిట్ జీబీ ర్యామే ఉంటుంది బట్ ఇది ఎక్స్పాండబుల్ అండ్ ఇంకొకటి మనకైతే ఎక్స్ట్రా స్టోరేజ్ స్లాట్ కూడా ఇచ్చారు సో ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ అయితే ఉన్నాయి ఇందులో సో నన్ను అడిగితే ఇది చాలా బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఇందులో నైన్త్ జనరేషన్ది కూడా ఉంది కాకపోతే అది సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంది సో ఇది కొంచెం నైన్త్ జనరేషన్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంది బట్ అందులో మనకైతే వన్ టీబీ హెచ్డీడితో పాటు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఎస్ఎస్డి ఇస్తున్నారు అండ్ ఇంకా అది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్పానల్తో వస్తుంది సో ఒకసారి ఒకవేళ అది కూడా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను లింక్ కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి అది కూడా చూడండి సో ఇది ఓవరాల్గా మనకైతే మీ నోట్బుక్ అండ్ ఏసుస్ వివోబుక్ గేమింగ్ డిఫరెన్సెస్ అండ్ పర్టికులర్లీ ఏసుస్ వివోబుక్ గేమింగ్ రివ్యూ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఇంతవరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఐ విల్